بسم الله الرحمن الرحیم زمان کنن بزی لکچار دا پوسته که اناتومی دا پا دی برخه که مون خوسته که پا دو برخو بانده گیشو یو دا پوسته که ای پی درم یا پورتانه طبقه دا لکه پا دی مادل که چه خکاری او یو دا پوسته که درم طبقه دا دا دو اساسی طبقه دی دا پوسته که چه دی دوارو تا کیوتیس نوم هم اخلی او یو سب کیوتیس دا دا لانده پزیر رنگ بانده چه خکاری دا سب پوتانیس تیشیو یا سب کیوتیس تا بقا دا کم چه هایپو دارن نوم هم ارتا اخلی پا عمومی دول بانده پا دی بل طرف تصویر که دا پوست که طول ملحقات لکه هیر فولی کرل دا بین رگونا اصا بین حایات مثلا ای کرائن گلائنج او مختلف برخی دا پوست که خکاره که گی چه دی بانده ورستا پا مکمل دول بانده بحث که و هنده رگا پا دی تصویرونو که ما هم دا پوست که طول طبقات جدا جدا او همدار رنگا مثلا داغا ای پی درم طبقا دا دا دینا لانده درم طبقا دا و داغا هم سب کتانی استیشی ویا هایپو درم طبقا دا و مختلف ملحقات دا پوسته که پکی خکاری من دا لومده رازو دا ای پی درم طبقا دا دا ای پی درم طبقا دا زخامات دا سربو پزیگ مو که سفرشار یو میلی میتر او پورغوی او تلا که یو میلی میتر دا پو مومی دول که دا لایت میکروسکوپ لانده و قتل شی دره طبقات پا که خکاری یو پورتانه طبقه چه مونگو تاسی پستر گو بانده گو رو دی تا کورنیوم طبقه نوم ور پرد شوی دای منزنه ملپی گی لایر یا سپینوزم لایر او لاندینه بزل سل لایر یا جرمیناتیف لایر پا نوم بانده یا دبی پا دی طبقه که مختلف حجرات موجود یو کیراتین و سایر تا چه کیراتین جوڑی او کیراتین هم نرم کیراتین هم سخت کیراتین لکه نکت پارا سخت و بیخت پارا هم سخت کیراتین جوڑی نرم کیراتین پوسته که بانده پروت ده او اتیا پینزا اتیا فیصد ده پی درم حجرات هم کیراتین و سایر حجرات تشکیلی لنگر هانس حجرات مکروفاج حجره ده مافیتی حجره ده ده اصلا انتی جنز نیسی او لمین زیولی او هم د دا انتیجن نیول او نجدین لاحیفی و قدات و تا دا هاگر سوال هم دا دنگر هانس حجره وزیفه دا مرکل حجره دا اصلا وزیفه سی معلومه ندا خدا سی نظر موجود دا چه دا دا اصابی سالی پا انتقال که رول ریزه که اصاب دا دی حجره پلندین قسمت که نخته وی یا راغلی وی ورده بل میلانوسایت حجرات دی میلانوسایت حجرات دا میلانین پروڈکت کهی او میلانین پوسته کی تا خاص رنگ ورکوی یو حجره بلا اندیترمینات پنون بانده پا که موجوده دا چه دا اندیترمینات حجره پا پوسته کی که پا مخاص وزیفه تر اوسا پوری معلومه ندا کنٹروارجیل دا پر سیرن الان دی دا که چیر تا هم دا ایپی درم طبقه دا مایکروسکوپ لانده یا الیکترون مایکروسکوپ لانده و کتل شی تقریبا پینزه طبقه یو دا بل دا پاسا پا که موجوده دی که چیر تا دا سطح نمونگا ام خواتا زو پینزه طبقه پا که میو سٹراتوم کورنیوم طبقه دا سٹراتوم کورنیوم طبقه دا مرد که راتینو سایت حجراتو چخا جوڑا شوی دا او تقریبا شل دیرش الا چلویخ طبقه حجرات یو دا بل سر اپراتا دی او سخت طبقه جوڑا کرده دا او محفظتی وزی پلا دی دا دین الان دی او بل طبقه دا سٹراتوم لوسیدوم پنون بانی موجوده دا چه دا شفاف طبقه دا دلتا دا گرانولر طبقه نا چه دین الان دی موجوده دا دا حجراتو مرین ما این سرازی دا چا هستا و دا چا مثلا ممبران و دا چا بل پارتیکل پا لوسیدوم طبقه که ی بل سٹراتوم گرانولوزوم طبقه ده ده گرانولوزوم طبقه زکه اینو مر کرد شوه چه اربان دی وارا وارا کراتو خیلین گرانولون پراته دی پا دی طبقه که یو الادری طبقه حجراتی یو ده بل سرا پا منظم دول پراته دی او گرانولر نومی زکه ور کرده چه کراتو خیلین گرانولون اربان دی یا دانو داره طبقه نومی ور کرده دی ده دی نلان دی بل طبقه ده سٹراتوم سپینوزوم پا نومبان دی یادی گی ده چو طبقه حجرات مثلا دا دی زینوانی سا تر دی لان دی ساحی پوری چو طبقی حجرات دی یو دا بل سرا دا بین الحجروی پروتینی پلون پا استبانی نخدی دی او هم دی دا خاطره مثلا دی بی حجروی پروتینی پول دلتا دا دی سرا تچ دی دا دی خواتا کش کردی دا دی خواتا کش شوی دا بلا آخ خواتا کش شوی دا نو دا پولی گونه لینه چو زولی لری مثلا دا یو زولا دا دو زولی دا دری دا سالور دا پینزو دا هسته لری جوندی حجرات بی 
د دې نه لاندې بله طبقه چې ده منظمه طبقه ده یو طبقه حجراتي یو د بل سره منظمې ښودل شوې دي هستې لري او د پورتنیو طبقو حجرات په دوامدار ډول جوړوي تر څو چې د کورنیو طبقې نه اوسي دغه د بزل د طبقې نه د حجراتو جوړېدل او کورنیوم طبقې ته او بالاخره د پوستکي د سطحې نه ورزېدل دا تقریبا دېرش الا څلوېښت ورځې وخت نیسي چې د بزل یا جرمینټیف طبقې نه حجرات جوړېږي او د کورنیوم طبقې نه غورځي دغه بل طرف ته کوم تصویر چې ورکړ شوی دی دلته بیا لږ په مشرحه ډول باندې د هر طبقې هغه په جزیاتو باندې لږ تشریح شوې ده چې د دې څخه هم ګټه اخیستلی شي دلته یو بل ماډل راغلی بیا هم هغه طبقات سټرپ بای سټرپ سټراټوم کورنیوم لوسیډم ګرانولار مالپیګي یا سپینوزوم لایر او سټراټوم جرمینټیف دی او دا غنه وروسته لاندې درم طبقه او هایپودرم او همدارنګه د درم د طبقې په پیلر یو ریټیکولر لایرز نرو اینډینګ بلډ ویزلز ټول په مکمل ډول پکې ښودل شوي دي او دا غنه ښکته د سب کوټان یې سنه شوي لاندې عضلات د اپیدرم د طبقې څخه ښکته مثلا دا اپیدرم طبقه شوه دا لاندې دغه ساحه کې درم طبقه د اپیدرم په منځ کې یو بله طبقه د درمو اپیدرمل جنکشن په نوم باندې موجوده ده دې ته یا بیزمنت ممبران نوم هم اخلي درمو اپیدرمل جنکشن بیا په خپله څلور برخې لري یو برخه دوه برخې درې برخې او څلور برخې چې هر یوه یې جدا دغه جرمینټیو لایر په نوم باندې یا بزل سیل لایر په نوم باندې یادوي دا دوهمه طبقه یې لمینه لوسیډا ده دا او بیا بالاخره لمینه ډینسا او د هغې نه لاندې سب لمینه ډینسا دغه څلور واړه طبقې چې د اپیدرم او درم په منځ کې موقعیت لري درم او اپیدرم یو د بل سره نژدې ساتي کلک ساتي د همدې د خاطر ورته درمو اپیدرم لري شن نوم هم ورکل شوی دی که چیرته درم طبقې ته راشو د درم طبقه دا تقریبا دا د اپیدرم طبقه دوه برخې لري په پیلری لایر دا په پیلری د په پیلری معنا یعنی د سید د راوتلې برخې په پیلری یا د تیتسو کې ونته د سی دا په پیلری لایر او یو یې ریټیکولر لایر ده چې د لاندې قسمت د درم د طبقې دی یعنی یو پورتنی قسمت یې د په پیلری لایر په نوم باندې دا لکتین طبقه ده په دې کې کپیلریز پراته دي الاستیک فایبرونه شته دی ریټیکولر فایبرونه پکې شته دی او د کولاجن هالیاف هم پکې موجود دي او بل ریټیکولر طبقه ده په ریټیکولر طبقه کې د پوستکي ټول ملحقات او نسبتا لږ په دې په پیلری نه تک هم ده د وینې غټ رګونه پکې موجود دي همدارنګه الاستیک فایبر کولاجن فایبرونه او فایبروبلاست حجره پکې پراته ده چې همدا فایبروبلاست حجره د کولاجن ریټیکولر او الاستیک فایبرونو د جوړېدو سبب ګرځي مست حجره هم دلته پراته ده چې د هستمین د افراز مسولیت په غاړه لري لمفاتیک چینل هم ورته راغلی دی او همدارنګه ګلایکوز امینو ګلایکانز دي پکې ګلایکوز امینو ګلایکانز چې په دې کې دا یو هغه ماده ده امارفوس سبسټاینس ماده بدون شکل چې په دې کې یو کندروتین سلفیټ دی درمتان سلفیټ دی او هیلورټیک اسید دی دا پکې موجود دي چې پوستکی د لزوجیت سبب ګرځي هغه د پوستکي الاستیکیت خاصیت د الاستیک فایبرونو کولاجن او همدارنګه د ریټیکولر فایبرونو پورې اړه لري او ګلایکوز امینو ګلایکن دا اصلا د پوستکي ویسکاسیټي او هایډریشن په ساتلو کې مهم رول لري د دې نه لاندې هایپودرم طبقه ده چې د اول اپیدرم بیا درم او بالاخره د هایپودرم طبقه یا سب کوټانیس ټیشیو دی چې دا سب کوټانیس ټیشیو ته ډېر زیات د وینې رګونه راغلي دي لمفاتیک چینل راغلی دی او ډېر زیات شه هم پکې پراته دي براون فټ او وایټ فټ پکې کافي اندازه باندې موجود دي د اصلا دا د پورتنیو طبقو لپاره د انرژي برابرونکې طبقې نوم هم ورکړ شوی دی که چېرته وي تاسې د یو انسان نه پوستکی خو بس یوازې درم وي پیدرم وزي هایپودرم نه وزي یعنی د هستولوژي له نظره د هایپودرم طبقه د پوستکي په طبقاتو کې نه شاملوي یوازې د پورتنیو طبقو د انرژي برابرونکې طبقه ده 
د پوسته کې اصاب هم چې کله پوسته کې ترازی لومړی په اپیدرم هایپودرم طبقه کې اوپلکساس جوړي د هغه نه د رازی درم طبقه کې پلکساس جوړي د هر رشته مختلف ملحقات د پوسته کې ته ورزي مثلا دا هیر فولیکل ته د خلو غدوات ته غړ غدوات ته عضلات ته او لین رګونو ته مختلف اسبیر خی ورکول کیږي دا د پوسته کې طبقات شو چې سټپ بای سټپ یو بلفسې مونږ واضح کړه اوس راځو د پوسته کې ملحقاتو ته هغه پیوست غړي چې په پوسته کې پورې مربوط دي په هغې باندې لږه لنډه یادونه کوو چې په دې کې لومړی د خولو غدوات دي بیا ورپسې سیبشیز ګلند یا د غوړو غدوات دا همدارنګه ویښته او نوک دا څلور اساسي ملحقات دي د خولو غدوات په پوستکي کې په دوه ډوله دي یو واړه غدوات دي چې ایکراین ګلند باندې دي په دې ماډل کې په ډېر اسانۍ سره ښکاري دغه ایکراین غده ده دلته ورسره لیکل شوي هم دي کومه غده چې د ایکراین ده دا نسبتا وړو کې ده خو نات یې تقریبا د دې ځای نه تر دې ساحې پورې راځي او دا دیرش الا څلویښ مایکرون متره قطر لري خولې جوړوي د پوستکي سطحې ته راوځي او په منتشر ډول باندې پوستکي باندې پرتې دي خو د نوکانو په بستر د شونډو په شاوخوا ګلینس او پریپیوس کې موجودې نه دي د او بل غده د اپوکراین ګلینډ په نوم ده اپوکراین ګلینډ نسبتا ایکراین ګلینډ ته غټه ده د دې د قنات قطر د اتیا نه تر سل مایکرون متره پورې دی خو دا د هایپودرم طبقې نه شروع شوې ده قنات یې راځي راځي او د هیر فولیکل په یو پر درې اولوي برخه کې خلاصېږي او د دې ځای نه خولې د پوستکي سطحې ته غورځي که دا هیر فولیکل په درې برخو ویشي یو برخه دوه برخې خو د پورتنۍ دریمه برخه په دې درې برخو کې په دې درې برخو کې د پورتنۍ اولوي برخه پورتنۍ اولوي برخه کې د دې قنات خلاصې کې او خولې دې خوا ته غورځي تقریبا د ورځې د پنځه سوه نه تر شپږ سوه ملي پورې خولې افراسي او دغه خولې کېدی شي د فزیکي کار تمرین په وخت کې او یا هم د حرارت د لوړېدو یا د ګرمۍ په موسم کې تر درې څلور لیترو پورې وسي پی اچ د څلور نه تر اته پورې فرق کوي یعنې په طبیعي ډول د خولو پی اچ پنځه اشاریه اوه دی خو د تمرین په وخت کې که خولې ډېرې ووځي کېدی شي چې دا لوړ شي او شپږ اشاریه اته ته ورسېږي دا اصلا یو بېرنګه ماده ده اوبه پکې ډېرې زیاتې دي اته نوي فیصده دي یو اشاریه دوه فیصده یا دوه فیصده پکې جامد عضوي او غیر عضوي مواد شامل دي که چرته ترکیب تراشو په ترکیب د خولو کې سودیم کلوراید سودیم فاسفیټ کیراتین یوریا امونیا کیراتینین لکتیک اسید او سودیم بایکاربونات شامل دي بل د دې په تعقیب باندې د غوړو غدوات یا سپشیس ګلینډ دي سپشیس ګلینډ اصلا د بلوغ په وخت کې اعظمي نمو ته رسیږي یو ماده افرازی د سیبوم په نوم باندې کوم چې د پوستکي د غوړ او نرم ساتلو مسولیت په غاړه لري ډېرې زیاتې په سر مخ غوږونو ټټر او د سکپولا یا د کتف هډوکو په منځ کې موجودې دي د لاسونو ورغبو او د پښو په تلو کې نشته د ساختمان له نظره د غوړ غدې اصلا په درم کې موقعیت لري او د دې قنات هم یو پر درې اولوي برخه په هیر فولیکل کې خلاصېږي او د پوستکي سطحې ته سیبوم افرازوي سیبوم د کولیسترول ترایګلیسیراید الکولو فری فټی اسید واکس استار کاربوهایدریت او سکوالین څخه ترکیب شوی دی دغه ځای کې وړوکی اناټومیک موقعیت تشریح کوو دغه چې د کارسر لاندې ښکاري دا اصلا د پیلو سبش یا سی یونټ په نوم باندې یادېږي کوم چې هیر فولیکل د اپوکراین ګلینډ قنات او همدارنګه د سبش یا سګلینډ قنات درې واړه د پوستکي د سطحې نه په یو ځای کې وځي دې ته وایي پیلو سبش یا سپراټوس یا پیلو سبش یا یونټ بل مهم اپنډیجس د پوستکي یا سکین اپنډیج دی ویښته دی 
ویختان اصلا که چیرتا په عمودی ډول باندې کټ شي د بیرونه قسمت یې چې په سترګو باندې ښکاري دا کیوټیکل دی من او پسې قسمت یې د کورټکس او منځنۍ قسمت یې د میډولا په نوم باندې یادېږي د پوستکي په ټوله سطحه باندې موجود یوازې په ورغوي تله له بې مینور له بې مجور باندې نشته او د تیونو په پپیله یا خلایمه کې موجود نه دي تقریبا په بدن باندې څلور نو ویښتان موجود دي یو ویلس هیر دي چې په ټول پوستکي باندې ډېر واړه واړه زیړ رنګه ویښتان لیدل کېږي ترمینل هیر هغه ویښتان دي چې په په پس ناحیه کې موجود دي په اګزیلرۍ ناحیه کې موجود دي په بریتونو کې موجود دي په ګیره باندې موجود دي او همدارنګه په سر باندې موجود دي برستل یا سټیف یا شخ ویښتان هغه ویښتان دي چې د غوږونو په مجرا کې موجود دي په پوزه کې موجود دي بڼه دي او وریزو باندې موجود دي یو نو د ویښتانو د لنوګو هیر په نوم باندې یادېږي لنوګي هیر په داخل رحمي ژوند کې په جنین باندې موجود دي او وروسته د ولادت څخه دغه لنوګو هیر په ویلس هیر باندې بدلېږي د ساختمان له نظره هم که ویښته ته اوکتل شي یو یې د ویښته ریښه ده چې د پوستکي په داخل کې موجوده ده دا ریښه روټ دی او یو یې شفټ دی چې بیرون د سترګو باندې ښکاري او دغه د هیر د فولیکل چې دی دا اصلا په اخیرنی قسمت کې د هیر بل په واسطه باندې تاسې احاطه شوی دی هیر بل ان هیر فولیکل کې او همدارنګه لاندینی قسمت یې چې دغه ښکته ښکاري دې ته د هیر په پیله وایي دې ته د وینې رګونه راغلي دي او د تغذیې او تکثر مسولیت هم د همدې په غاړه دی او دغه ویښته په خپله باندې بیا په یو میټریکس کې پروت دی دغه قسمت ته که وګورو دا ویښته چې دې خوا ته راغلی دی په یو بستر کې پروت دی دا هیر میټریکس چې دا د ویښته دپاره یو د بستر حیثیت لري مثلا یو بیټ دی بیټ او په بیټ کې یو مثلا توشک پروت دی دا توشک یې میټریکس دی دا یې هغه بستر دی خپله باندې د ویښته یو خاص د ژوند سایکل لري مثلا که محاسبه وکړو د ورځې د سر نه تقریبا سل الا یو سلو شل ویښتان غورځي د دې سل یو سلو شل ویښتانو غورځېدل تقریبا که چېرته درې کاله وشي نو په سر باندې به یو ویښته هم پاتې نشي ځکه چې هره ورځ سل دانې وځي کال درې سوه پنځه شپېته ورځې دی او دا که چېرته په درې کالو کې ضرب شي یو لکو څو زره ویښتان د سر نه غورځي نو کلم چې دا ویښتان غورځي د غورځېدو د مخنیوي لپاره د خپل لایف سایکل لري دغه لایف سایکل یعنې په سر باندې تقریبا یو لک ویښتان دي دغه لایف سایکل څلور مرحلې لري چې په دې تصویر کې ډېرې واضح ښکاري یو یې انجن مرحله ده یو یې بله یې کتاجن مرحله ده بله یې د ټیلوجن مرحله ده او دغه یې د اکسوجن مرحلې په نوم باندې یادوي په انجن مرحله کې ویښته چې کله اوغرځېده د هیر مټریکس نه دوباره نوی ویښته د انجن صفحې ته داخل شي په انجن صفحه کې یو ویښته تقریبا دوه نه تر شپږ کاله یا دوه نه تر اوه کاله پورې تېرېږي او دوامدار د او دا اتیا فیصده ویښتان همېشه د انجن په مرحله کې وي د انجن مرحلې نه چې کله هم ویښته کته جن مرحلې ته داخل شي دا د یو ترانزیشن فیز دی یو الا دوه هفتې یا څوارلس ورځې دلته تېرېږي او د دې په تعقیب باندې بالاخره د کته جن مرحلې نه د استراحت مرحلې ته راځي په استراحت مرحله کې یو ویښته تقریبا د یوې نه تر یوې نیمې میاشتې وخت تېرېږي یا پنځه نه تر شپږو هفتو پورې وخت تېرېږي دا یې د استراحت څخه ده کله هم چې شډینګ مرحلې ته راشي یا اکسوجن مرحلې ته راشي ویښته د سر نه غورځي کله چې وغورځېده دغه شل فیصده ویښتان په دوامدار ډول د کتاجن تیلوجن او د اکسوجن په مرحله کې دي اتیا فیصده د انجن په مرحله 
مرحله کی په انجن مرحله کی زیات ویختان دینو په سر باندې په دوامدار ډول باندې ویختان په کافی اندازه باندې موجود وي نور دغه پات شلفی سره ویختان چې په دې درې مرحلو کې په دوامدار ډول باندې موجود دي د سر نه او غورځي کله چې ویخته او غورځي دا دوباره د انجن مرحله کې په هیر میټریکس کې یو نوې ویخته جوړ شي په هیر بستر کې الته کیراتینو سایټ حجراتي کیراتین جوړي او دوباره د مرحله ته ځان داخلی دا شو د هیر فولیکل یا د هیر د شون سایکل نو له همدې خاطره په دوامدار ډول باندې په سر باندې ویختان موجود وي اخیرنه سکن اپنډیج نوک دی دا اصلا یو نسبتا کلک ایر غیر ارتجایی ساخت و مان دی چې د ګوتې ډیسټل او زهری برخه یې پوښلې ده اساسی وظیفه محافظت ده او همدارنګه په ښکلا کې هم رول لري یو یې میټریکس دی چې د نوک دننه پټ دی او یو یې هم دا پلیټ دی چې په سترګو باندې ښکاري دلته یې نومونه لیکل شوي دي له نولانه دا سیمی هی هیلر سیمی لونر برخه ده چې په دې کې دا سپین رنګ ښکاري نیمه هلالي شکل باندې ښکاري دغه یې اپینیشیم دی او همدارنګه دا باډی ده فیر فری ایج اف نایل دی او دا لاند دی ور لاندې نایل بیټ دلته کیراتینو سایټ حجرات دي چې په دوامدار ډول باندې د نوکانو د لاسونو د نوکانو ویښتان د لاسونو نوکان په دوامدار ډول باندې وبخی په پنځه شپږو میاشتو کې تاویز کېږي او د پښو نوکان تقریبا یو نیم کال وخت نیسي دغلته د پوستکي فیزیولوژي باندې هم لږ بحث کړو اناټومي ختم شوه په اپیدرم طبقه کې کوم ملحقات چې موجود دي هر یو یې او یا حجرات چې موجود دي خپل وظیفه سر ته رسوي یوه غټه وزوه د پوستکي ده وزن یې تقریبا څلور کیلو ګرامه دی مساحت یې یو اشار یا څلور نه دوه متر مربع پورې رسیږي که چېرته اپیدرم طبقې ته راشو په اپیدرم طبقه کې اصلا کورنیوم طبقه موجوده کورنیوم طبقه د میکرو ارګانیزمونو د داخل دو څخه د کیمیاوي موادو او الټرالیټ وړانګ د داخل دو څخه مخنیوی کوي د عضویت داخلي برخه د موازنه ساتل بل وظیفه ده او همدارنګه د ویټامین دی یا میتابولیک وظیفه هم لري چې ویټامین دی ترکیبي فټ تکرا شو هایپودرم تکرا شو دا اصلا د عایق په ډول باندې رول لري د کالوري په ذخیره کې رول لري د بدن داخلي غړي د خارجي صدماتو څخه ساتي د خوالو غدوات سویټ ګلاینټ اصلا او د وینې رګونه د حرارت د تنظیم یا د خوالو د کراین غدوات د وینې د رګونو په غاړه ده او اصاب د اصبی نهایت و پوسته بندی حیثیت اصبی سیستم تا رسیگی او د خوالو اپوکراین غدا باد چی دی یو خاص نوابوی لری چی دا اصلا پوسته کی تا یو خوشبویی ورکی سپاش از کلاینت د پوسته کی د نرم وار ساتل و دنده بغاره لری نو موری قدا باد چیر تا پوسته که نوی پوسته که وچی گی او مختلف ناروغی پا که مینستا رزی ویختان او نوکان اصلا دخ کلا لنظر روانی او همدارنگا یو چه حفاظتی وزیفه هم لری پا امومی صورت سرا پوسته که لاند دنده تر سرا که بیا بی محافظتی وزیفه شوا یا پروتکتی فنکشن شو ترم و ریگولیشن فنکشن شو ستوریج فنکشن مثلا کاربوهایدریت فارد پروتین دا زخیره که سیکریشن و زیفم اویلا میتابولیک پنگ ویتامین دی جوری حیثیت به انتقال که روی وازی پاتی شو یو هم دا رسپیراتوری و زیفه دا سی نظر موجود ده چه یو پر یو سلو پنزوس الا یو پر دو سوا اندازه بانده اکسیجن ده پوسته که چخه نسبت تنف سیستم ده جز بیگی او هم دارنگا کاربون دی اکساید هم در پوسته کی چه خواده شده در خطر آورتا رسپیراتوری فنکشن هم ویله شو چه تر سره کهی در پوسته کی در ناروغه و مختلف اسباب موجود دی چه در اسباب یه در نور و سیستمون و پتیر بانده پده که هم منز ترازی مخت مثلا پتوجن میکروبونا د پوسته کی مختلف ناروغی لکه بکتریا گانی ویروسونا مثلا فنگسونا پرازیتونا رتلی شي او دا پتوجن میکروبونا د پوسته کی د ناروغی سبب کرتی یا په مستقیم ډول او یا هم د وینې د لارې یا د لمفاتیک چینل د لارې رتلی شي او د ناروغی سبب کرتی 
حیوانی پرازیتون خود لیلکا سکبی سر و مثلا سپگی و لشمانی تروپیک و مختلف اشارات لکا فنگسون و نباتی پرازیتون هم دارنگا فیزیکل کاسس هم پکی موجود دی مثلا در تروما پوسته تردید پوسته در پرشار پوسته تنها که مسریش یا لمبی دل فرکشن یا مالش پوسته بانده دی یخی هوا سرد ماجی که دو پسورت که که دیشی پا محیط که سیانوی سرا پیدا شی در گرم هوا پا موجودیت که میلیر یا گرمی دانه یا هم که دیشی چه سولا روتی کاریا را مزده شی زنی که میوی موادی که زبونه قلبی گانی رنگونه چونه مختلف مواد پوست که نروغی را مزده کولی شی ده اصلا خارجی اسباب دی داخلی اسباب هم شده ده ده ویتامین فقدان ده مثلا ویتامین سی که چیر تا کم شی ده دست کروی نروغی سبب گرزی پی تی چی ها پور پورا ای کیموس پوست که رازی کولاجن نسش پکن سی نجوری که دنیا سی این ده فقدان پا نتیجه که پلگرام است رازی سیستمیک در شوشات، در زیگر در شوشات، در پخت ورگو، مختلف پرازیتی، انتانی ناروغی هم پا سیستمیک در اول که موجود وید پوسته که در شوشات سبب که گی دیابیت در مثلا که در پوسته که مثلا دیابیتیک فود اور که قراحات اور که در کولیسترول میتابولیزم که زانتو ما و زانتیلیس میاد در ما این سرات لیشی هم دارنگا جنیتیک دیسارداری یا ایرسی و ویلادی ناروغی هم شده دوید چه در جون پلوم رای مرحلو که من سرازی ها تر بلوغت پوری دوام که او که دویشی دوام دار پاتیشی لکه یو ایختیوسیس او موزی انتانات از تو ماتولوژیک او عمل دخلی مخاطق شاد 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 او نور انتانی مهرابونه پلوکل شکل بانده در پوسته که در اختکی دو سبب گرزی